Ciao a tutti ragazzi, ma come è successo? Mi si è ingrossato il faccione? Mi si sono accorciati i capelli? New look for the barbaro! E adesso buon video! Intro! Eccoci qua, è arrivato il caldo tanto caldo io sinceramente vorrei soltanto sbattermi sul divano ad uccidere un po' di zombie con la mia xbox ma poi mi sono detto Eric cazzo gira e rigira sei già arrivato a martedì quando sto girando il video domani è mercoledì e già sei impegnato il giovedì e il venerdì sono giornate di merda al lavoro e il sabato il video deve uscire e quindi e quindi ragazzi per voi, solo per voi, un cliente per voi, mi metto un bel like solo per questo, il video viene fatto al posto dell'uccisione degli zombie. Quindi se uno zombie vi morde sarà perché non l'ho ucciso io e quindi è colpa vostra perché l'ho fatto per voi. Vabbè, comunque di cagate ne ho già le tante, i miei occhi sono pienamente rossi per il cloro e il, la sostanza chimica strana che mettono nell'acqua pubblica qui dove vivo io effetto strano e probabilmente il cloro è già entrato in circo mi sta facendo vibrare a mano che tiene la telecamera che perdete un telefono ma basta perdere tempo allora ragazzi di cosa vi parlo oggi un argomento che ho già toccato tante volte ma visto che mi hanno insultato ancora nel video dove ne parlavo io in tutta risposta faccio un altro video e parlo ancora una volta a spiegare il concetto ovvero il video era uno di quelli più visti sul mio canale eh, video in cui spiegavo in sostanza Uh, come fare per risparmiare il software lo facevo portando le cose un po' all'estremo praticamente mi toglievo di volta in volta tutto l'equipaggiamento che poteva non servire fino a che rimanevo a giocare solo con un fucile a pompa molla degli occhialini una t-shirt e dei pantaloni ed era portato all'estremo è vero, tanti l'hanno capito hanno capito quello che era il senso del video in tanti non l'hanno capito e si divertono a prendere più il culo in quel video ma non sanno che io mi diverto ancora di più quando vedo i loro commenti ma Torniamo a parlare di questo argomento. Come si fa a risparmiare veramente nei soft tail? Ci sono tanti modi e tanti campi diversi in cui risparmiare. Il primo modo, il migliore in assoluto per risparmiare più di tutti, è ragazzi non giocateci, perché il soft tail è un hobby costoso, c'è poco da fare. Però, però un po' di accorgimenti e tutto quanto li possono far risparmiare veramente, veramente tanto e andiamo a vedere come si può fare. La prima cosa... Che dovreste fare quando giocate a soft air iniziate è sarebbe pensare alle protezioni e a come fare in sicurezza ma sappiamo benissimo che è così la prima cosa che si pensa è l'arma e la chiamo arma per far incazzare tutti quelli che vorrebbero che si chiamassero sulle repliche e vabbè qual è la cosa migliore da fare quando si sceglie la replica stavo parlando troppo anche per il cellulare ha deciso di stopparmi comunque qual è la prima cosa da fare per risparmiare il più possibile quando dobbiamo scegliere la replica la risposta è no non è comprare un cenisone quella proprio ve lo sconsiglio la replica è quella invece di consiglio di investire un po' di più ma il giusto ovvero eh, prima cosa quando la comprate vi consiglio di stare su un range medio e soprattutto affidabile un GNG per fare un esempio magari un, uh, un Sima anche non, uh, non sono male devo ammettere la, la ICS io ho una MP5 della ICS con cui mi trovo veramente bene e, insomma state nel range 200-250 euro posso sembrarvi tanti ma sono un range medio che davvero vi può garantire una buona affidabilità delle buone prestazioni se prendete i cinesoni per iniziare magari spendete anche 100 euro 120 euro ma eh, ci perde in affidabilità potreste veramente ritrovare a dover spendere per eh, comprare un altro a breve allo stesso modo vi sconsiglio di andare a comprare subito per iniziare delle repliche di marche blasonatissime e costosissime perché magari vi danno delle prestazioni un po' più elevate, dico volutamente un po' più e non estremamente più elevate e magari sono veramente dei dettagli degli accorgimenti tecnici all'interno della replica che vi fanno pagare tanto ma almeno per voi che iniziate a giocare magari non ne sentite la differenza il tipo di replica che scegliete oltre al prezzo è molto molto importante perché? perché magari prendete una replica che non funziona bene magari poi dopo iniziate a voler prendere la replica per il CQB la replica per il boschivo, la replica per il lungo, entrate nella spirale 
e in sostanza vi sto dicendo di non fare tutti gli errori che ho fatto io. Eh, cosa scegliere? Una replica più versatile possibile. Se voi scegliete una sola replica che vada bene per tutti i tipi di gioco, potete stare belli che tranquilli, che riuscirete a giocare bene sia in boschivo, sia in CQB, sia nelle lunghe distanze, sia in urbano, sia in speedsoft. Il mio consiglio è quello per partire fatevi a bene o il classico CM16 della GNG, oppure fatevi comunque una piattaforma M4, AK o MP5, mio consiglio personale, e fatela con una lunghezza media, magari con un calcio che si possa o rimuovere completamente o addirittura si possa eh, collassare e ripiegare, questo perché permette di poterci... Ragazzi fa veramente troppo caldo, anche il mio cellulare ogni tanto si sta surriscaldando, quindi per fare questi video sarà dura. E stavo dicendo, prendetemi una replica versatile che permetta di venire modulata e giocare in sostanza in tutte le situazioni. Questo perché? Perché così avete una sola replica che potete usare su tutti i campi, potete usare in più ruoli e magari prendete una replica appunto di un marchio di quelli che vi dicevo prima con tanti pezzi di ricambio, sto modo di tenere il cellulare non va bene perché balla troppo, oggi non mi andava neanche di usare un treppiede, quindi vi beccate tutto che ballo. Comunque una replica che possa essere versatile e modulabile con vari pezzi, sia per poter fare gli upgrade quando sarà il momento che avete qualcosa di più, perché la replica perfetta è quella basata sul vostro stile di gioco che lo porta al meglio, e sia che abbia magari pezzi per la riparazione, perché prima o poi vi succederà qualcosa che va storto, che siano facilmente reperibili ed economici. E Uh, altro consiglio che vi do almeno dal canto mio non state ad accessoriarla per iniziare prendetevi la replica base perché va benissimo riuscire a giocare con una replica senza stare con le holo side senza stare con gli accessori e tutto quanto uno intanto risparmiate sugli accessori che non sembrano ma qualcosa già tirate giù due secondo me all'inizio non servono e anzi se abituate a giocare con le tacche di mira quando poi andrà storto qualcosa con il red dot sarete in grado di mirare anche con quelli in maniera istintiva, rapida, veloce e indolore il dove comprarla è un altro argomento molto importante dove comprare la replica per risparmiare il mio consiglio non è quello di andare a prendere usata perché non sapete mai in mano chi è passata, che lavori ci hanno fatto e come è stata trattata il mio consiglio è quello di comprarla da un rivenditore ma girate bene perché semplicemente girando, semplicemente trovando un'offerta su quel negozio online o altro si può veramente arrivare a dei prezzi di tanto ribassati e sto parlando anche di 40 euro in meno da un negozio all'altro che si possono trovare o su internet o girando anche semplicemente i vari negozi quindi questo è il mio consiglio per quello che riguarda l'argomento replica argomento protezioni la più importante è quella facciale eh, il modo migliore secondo me è quello di prendere una bella maschera integrale Io ad esempio gioco con la maschera di, di Jason integrale ma che bel goccione di sudore una maschera integrale con la protezione a rete sugli occhi, è anche fatta bene, l'ho trovata a non tanto su Amazon, mi ci trovo davvero benissimo, mi protegge integralmente il viso. Un paio di guanti, in realtà per assurdo morirete dal caldo, ma va bene anche dei normalissimi guanti da moto, da sci o guanti imbottiti, non serve andare per forza sui guanti tecnici, militari o tutto quanto. Dei guanti sportivi vanno, vanno benissimo, magari anche quelli, quelli da moto possono andare bene se non hanno le protezioni troppo troppo spesso che impiscono di avere sensibilità sul, sul dito del grilletto e tutto quanto. Per il resto vi basta anche, all'inizio senza andare sulle mimetiche, una bella felpa, un paio di jeans e potete andare bene. Qualcosina di più lo spenderete per gli scarponi, che quelli fanno sempre bene alle vostre caviglie. E io quello che vi consiglio è, se proprio non volete andare a comprarli dai negozi in stile militare, ecco io vi sconsiglio assolutamente gli equipaggiamenti originali o altro perché tanti dicono che si possono trovare usati a buon prezzo e tutto quanto ma io vi dico che per quello che deve fare il 90% di quelli che sono giocatori alla fine va benissimo anche ed è quello che faccio io e funziona benissimo quello che si trova nel reparto di caccia della Decathlon è perfetto ha dei prezzi abbordabilissimi e vi trovate dei pantaloni che sono veramente fantastici, resistentissimi, robustissimi, vi trovate gli scarponi e trovate della roba buona per quello che dobbiamo fare noi a un buon prezzo senza eh, dover andare a spendere troppo, andare in indumenti tecnici particolari.
altra cosa poi da comprare e qui stiamo arrivando quasi all'ultima cosa che ci serve è un tattico il tattico allora serve serve molto all'inizio volendo si può anche evitare basta che prendete una giacca con magari un po di tasche e tutto quanto potete tenerli dentro i caricatori anche perché basta un caricatore extra se proprio volete usando il maggiorato per farvi i game normali badate non sto parlando di eh, giocate mille impegnative lunghe non sto parlando di chi vuole farsi il setup replica eh, da reenactment lì per forza andate a spendere un sacco di soldi perché dovete prendere più pagine specifici ma per quello che è eh, il giocare normalmente scegliete bene un tattico come al solito io consiglio la versatilità e la comodità il tattico vi serve a portare dietro quello che vi serve durante la giocata quindi se giocate di solito in giocate brevi vi basta un tattico leggerissimo con qualche tasca dovete tenere in sostanza il portafoglio, un caricatore in più e basta. Non, non vi serve altro se giocate nei campi con le giocate singole come gioca praticamente l'80% dei, dei giocatori. Se no, quello che vi consiglio di fare è di prendervi un tattico comunque modulabile, comunque di eh, media fattura, io personalmente sono sincero addirittura prendo sempre i tattici anche non lo sto a negare o rinnegare della Royal non mi hanno mai dato grossi problemi anzi per quello che faccio io sono sempre andati benissimo anche se mi si rompevano francamente li trovavo con 15-20 euro e mi ci facevo un altro anno di, di giocata certo se giocassi sempre in boschivo a strisciare tutto quanto magari andrei su qualcosa di più ma come sempre se non avete necessità particolari potete prendere tranquillamente anche quelli. Ricordate che non è l'equipaggiamento a fare il soft gunner, è il soft gunner che sfrutta al meglio il proprio equipaggiamento. Certo, quando poi si va ad alti livelli, magari l'equipaggiamento ti dà quel vantaggio in più, ma tendenzialmente se sei una pippa non è che con l'equipaggiamento buono diventi un bravo giocatore, sempre la pippa resti e semplicemente vedi in foto. E, vabbè, quindi il tattico vi consiglio qualcosa di versatile, comodo e leggero, e magari un qualcosa che abbia gli attacchi molli per poter aggiungere poi tutte le tasche che vi possono servire in seguito altra cosa su cui risparmiare sono le pistole in sostanza non vi servono sono un di più pensate che addirittura in, in servizio militari che sono in servizio veramente quando possono non se la portano dietro la pistola perché del peso in più che in missione non gli serve le possibilità che la vostra replica malfunzioni ci sono ma per fortuna il più delle volte avete la possibilità di uscire semplicemente dal gioco andare a dargli una sistemata, togliere il caricatore, togliere i pallini che magari sono rimasti incastrati dentro e semplicemente la pistola è un qualcosa che sinceramente è figo io trovo che abbia la sua utilità in game ma è forse la prima cosa su cui poter risparmiare e si risparmia tanto non prendendo la pistola e i caricatori extra per la pistola come secondaria se proprio volete io dico se un SMG che può essere più versatile alla fine ne trovate qui potete anche risparmiare un pochino non esageratamente ma secondo me con un 140 euro per un SMG la, la si trova tranquilli un bel MP5K o io ad esempio la Spectre l'ho pagata un tanto e quelle possono essere le buone repliche secondarie che ci si porta dietro e tutto quanto. E poi niente, la batteria, vi consiglio di spendere qualcosina per fare una bella lipo e un bel caricatore della batteria come si deve e penso che siamo arrivati a quello che serve per fare l'equipaggiamento un po' come si deve. Come detto, la cosa migliore per risparmiare è togliere tutto quello che potete togliere poi magari più andate avanti a giocare più capite quello che non vi serve e come potrete risparmiare. Magari scoprite che veramente vi piace lo spinso, vi basta una felpa, una maschera di quelle orrende in plastica, un caricatore in più e un MP5K e avete fatto il vostro setup per la vita. Eh. Come detto, questi sono consigli che do un po' di base e possono valere un po' per tutti quando si comincia e tutto quanto. Poi con l'esperienza capite voi che cosa togliere, che cosa aggiunge. Il mio consiglio è sempre quello, non vogliate comprare tutto in botto, non vogliate farvi subito il setup fighissimo, la replica fighissima, super accessoriati e tutto quanto, perché poi tre quarti delle cose magari finite che non li date. Io ho tanti giocatori iniziare le, le partite con un setup fighissimo e poi veramente finire a giocare in canottiera, occhialini e corso della M4. E niente ragazzi, questo è quello che penso. Sì, 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 sì. Sono molto curioso che sono sempre tutte 
le varie campane che suonano ognuna con la propria opinione e direi che è tutto al vostro barbarozzo un salutone e ci vediamo alla prossima adesso vado finalmente a uccidere un po' di zombie su Xbox ciao ciao ragazzi